கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு தோத்திரம் உண்டாவதாக நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை உயர்த்தி அவருடைய பரிசுத்த பருவதத்திற்கு நேராக பணிந்து கொள்ள வந்திருக்கும் சபையாரையும் மற்றும் நேரலையில் இணைந்திருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற இன்ப நாமத்தில் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் ஆராதனைக்கு அழைப்பின் சங்கீதமாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சங்கீத பகுதியை வாசிக்க கேட்போம் சங்கீதம் நான்கு வசனங்கள் மூன்று முதல் ஆறு முடிய நான்காம் சங்கீதம் வசனங்கள் மூன்று முதல் ஆறு முடிய பக்தி உள்ளவனை கர்த்தர் தமக்காக தெரிந்து கொண்டார் என்று அறியுங்கள் நான் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகையில் அவர் கேட்பார் நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள் உங்கள் படுக்கையில் உங்கள் இருதயத்தில் பேசி கொண்டு அமர்ந்திருங்கள் நீதியின் பலிகளை செலுத்தி கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாயிருங்கள் எங்களுக்கு நன்மை காண்பிப்பவன் யார் என்று சொல்லுகிறவர்கள் அநேகர் கர்த்தாவே உம்முடைய முகத்தின் ஒளியை எங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணும் இவ்வாராதனையை ஆண்டவர் கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாம் அனைவரும் ஆரம்ப ஜபத்திற்குள்ளாக தலைகளை தாழ்த்துவோம் நல்ல தகப்பனி எங்கள் சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவரே நீர் கொடுத்த இந்த நேரத்திற்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா நீர் எங்களை எவ்வளவாய் நேசிக்கிறீர் தகப்பனி நீர் நல்லவர் வல்லவர் பரிசுத்தர் பலவீனர்களுக்கு பலன் கொடுக்கிற தேவ நீர் சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர் எங்களை இந்நாள் வரை கண்ணின் கருவிழியாய் பாதுகாத்து வர கிருபைக்காக நன்றி சுவாமி எங்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்தித்து எங்களுக்கு ஒரு குறைவும் இல்லாமல் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறீர் அப்பா அதற்காக மக்கு ஸ்தோத்திரம் உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் உண்ண உணவில்லாமல் தங்க இடமிடலாமல் பஞ்சத்தினாலும் வறட்சியினாலும் அவஸ்தப்படுகிறத நாங்கள் பார்க்கிறோம் சுவாமி நீர் எங்களுக்கு சமீபமாய் இருக்கிறீர் அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தக பண்ணி இதோ இந்த வேலையிலும் பல்வேறு தேவைகளோடு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் கண்ணோக்கி பாரும் அவர்களுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ற காலத்தில் பதில் அளிக்கும்படியாக உமை கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கிறேன் தகப்பனி எங்களுடைய குற்றம் குறைகளை எல்லாம் மன்னித்து உம்முடைய இரத்தத்தினால் எங்களை கழுவி ஏற்றுக்கொள்ளும் சுவாமி இந்த ஆராதனையுடைய ஒவ்வொரு பகுதியும் உம்முடைய பாதத்திலே அர்ப்பணிக்கிறோம் கர்த்தாவே நாங்கள் படிக்கிற வேத பகுதியின் மூலமாக உம்முடைய நாம மகிமைப்படட்டும் பாடல்களின் மூலமாக உம்முடைய நாமம் உயர்த்தப்படட்டும் கர்த்தாவே இந்த நாளையுடைய ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தை நாங்கள் புசிக்க எங்களுக்கு கிருபை பண்ணும் செய்தியை தரையிருக்கிற போதகர் ஐயாவை கூட உம்முடைய கதத்திலே ஒப்பரி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி அவர் மூலம் நீர் பேசும் உம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பும் உம்முடைய வார்த்தையின் வல்லமையை பெற்றவர்களாய் அபிஷேகத்தை பெற்றவர்களாய் நாங்கள் செல்ல கிருபை பாராட்டும் மீண்டும் இவ்வாராதனையின் தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை உம்முடைய பாதத்திலே அர்ப்பணித்து ஜபிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பணி ஆமே நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று தேவனுடைய வருகை சமீபமாய் இருப்பதை உணர்ந்தவர்களாய் கம்பீரமாய் எக்கால சத்தம் வானில் தொனித்திடவே எம் இயேசு மகாராஜனே வந்திடுவார் என்ற பாடலை பாடுவோம்
வாசிக்க வேண்டிய சங்கீத பகுதியை வாசிப்போம் சங்கீதம் நாற்பது வசனங்கள் ஒன்று முதல் பதினொன்று முடிய சங்கீதம் நாற்பது ஒன்று முதல் பதினொன்று முடிய கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன் அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து என் கூப்பிடுதலை கேட்டார் நமது தேவனை துதிக்கும் புது பாட்டை அவர் என் வாயிலே கொடுத்தார் அநேகர் அதை கண்டு பயந்து கர்த்தரை நம்புவார்கள் என் தேவனாகிய கர்த்தாவே நீர் எங்கள் நிமித்தம் செய்த உம்முடைய அதிசயங்களும் உம்முடைய யோசனைகளும் அநேகமாய் இருக்கிறது ஒருவரும் அவைகளை உமக்கு விவரித்து சொல்லி முடியாது நான் அவைகளை சொல்லி அறிவிக்க வேண்டுமானால் அவைகள் எண்ணிக்கைக்கு மேலானவைகள் அப்பொழுது நான் இதோ வருகிறேன் புஸ்தக சுருளில் என்னை குறித்து எழுதி இருக்கிறது மகா சபையிலே நீதியை பிரசங்கித்தேன் என் உதடுகளை மூடேன் கர்த்தாவே நீர் அதை அறிவீர் நாம் அனைவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் கர்த்தாவே நீர் உம்முடைய இரக்கங்களை எனக்கு கிடையாமற் போக பண்ணாதேயும் உமது கிருவையும் உமது உண்மையும் எப்போதும் என்னை காக்க கடவது காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறித்தோர் இடத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் பரமண்டலத்துக்கு ஏறி சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கிறார் அவ்விடத்தில் இருந்து உயிருள்ளோரையும் மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க வருவார் பரிசுத்த ஆவியையும் விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாயிருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் இப்பொழுது போதகர் அவர்கள் நம்மை மன்றாட்டு ஜபத்திற்குள்ளாக வழிநடத்தி செல்வார்கள் நாம் யாவரும் சற்று முழங்கால் நிற்போம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவர் நீர் எங்களுக்கு தந்த இந்த ஆராதனை நேரத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் காலையிலிருந்து இம்மட்டுமாக நீர் கூடவே இருந்து எங்களை வழி நடத்தி எங்களுடைய எல்லா காரியங்களையும் நீர் வாய்க்க செய்தீரை உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அண்டவரே இன்று நாங்கள் இந்த ஆராதனையில் செய்து வரும் அனைத்து காரியங்களும் உண்மையே மையமாக கொண்ட ஒரு ஆராதனையாக இருக்கட்டும் பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு ஏற்றதுமான ஒரு ஆராதனையாக இருக்கட்டும் அண்டவரே எங்கள் ஒவ்வொரு இருதயங்களும் உடைய பரிசுத்த ஆவியினால் அண்டவரே அனல் மூடப்பட்டு 
ஆண்டவரே நாங்கள் இன்னும் உம்மிலே வேறுன்றவர்களாக இருக்க இந்த ஆராதனை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கட்டும் நாங்கள் பாடும் பாடல்கள் வாசிக்கின்ற வசனங்கள் அடுவரை கேட்கும் தெய்வ செய்தியானது எங்களை கர்த்தாவே உருவ குத்துகின்ற ஆமாண்டவரே ஒரு நல்ல செய்தியாக இருந்து எங்களை மறுபடியும் உம்மை போல மாற்றும் ஒரு செய்தியாக அண்டவரே இந்த மாலை வேலையிலே எங்கள் ஒவ்வொருவரோடு நீர் பேசும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆராதனையில் கர்த்தாவே பங்கு பெறும் ஒவ்வொருவரோடு கூட அப்பா பிதாவே நீர் இடைப்பட வேண்டும் இதிலே ஆண்டவரே பாடல்களை நடத்துகிறவர்களும் இன்னிசை வாசிக்கிறவர்களும் வேத பாகத்தை கர்த்தாவே வாசிக்கிறவர்களோடு கூட உங்களுடைய அபிஷேகம் இறங்கி இந்த ஆலயம் முழுவதும் தேவனுடைய ஆம் அபிஷேகத்தினாலும் உங்களுடைய அக்கினியின் ஆண்டவரே வல்லமையினால் இந்த இடம் நிரம்பி இருக்க எங்களுடைய குறைகள் அல்ல தேவனுடைய பரிபூர்ணத்தை ஒவ்வொருவரும் காண அருள் புரியும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த மாலை வேலையிலே நாங்கள் ஆண்டவரே இந்த ஆராதனையில் கொண்டு வரும் எங்களுடைய காணிக்கை மற்றும் விசேஷித்த காரியங்கள் விசேஷித்த காணிக்கைகள் அனைத்தையும் நீர் ஆசிர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த வேலையிலும் கூட ஆண்டவரே அப்பா பிதாவே துவக்க முதல் கடைசி வரைக்கும் நாங்கள் உண்மையே காண வேர் அல்ல மனிதர்கள் அல்ல மனிதன் செய்யும் ஆண்டவரே குறைபாடுகள் அல்ல ஆனால் உண்மையே உம்முடைய சிலுவையின் புனிதத்தை நாங்கள் காண எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த வேலையிலும் கூட ஒரு முறை இந்த தேசத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் கர்த்தாவே எங்களுக்கு நாங்கள் தங்கும்படியாக நீர் கொடுத்திருக்கின்ற இந்த நல்ல தேசத்திற்காகவும் இந்த தேசத்தின் தலைவர்களுக்காகவும் உமக்கு நன்றி அண்டவரே மறுபடியுமாக இந்த தேசத்திலே எங்களுடைய ஜனங்கள் அண்டவரே எதிர்பார்த்த காரியங்கள் வந்த நோக்கங்கள் யாவையும் நீர் நிலை வரப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் வேண்டுகிறோம் தடைகள் நீங்கப்படும்படியாக நாங்கள் வேண்டுகிறோம் அண்டவரே உங்களுடைய சித்தத்திற்கு ஏற்றபடி குடும்பங்கள் ஒன்றாக இணைந்து பிள்ளைகள் இங்கே படிக்கவும் வாசல் திறக்கப்படவும் அண்டவரே அரசாங்கத்திலிருந்து வர வேண்டிய அனைத்து அங்கீகாரங்களும் நாங்கள் பெற்றவர்களாக இருக்க நீர் உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களுடைய வாலிப பிள்ளைகள் அண்டவரே ஒவ்வொரு சிறுவர்களும் அண்டவரே வளர்ந்து வரும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் இந்த தேசத்திலே வளர்க்கப்படுகையிலே அண்டவரே இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்களிலே அவர்கள் அண்டவரை ஈர்க்கப்படாமல் தேவனுக்கென்று இந்த தேசத்திலும் சாட்சிகளாய் விளங்கும்படியாய் நாங்கள் அவர்கள் நம்முடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆம் இந்த மாலை வேலையிலே விசேஷமாக இந்தியாவையும் நாங்கள் நினைத்து ஜெபிக்கிறோம் தேவ கரம் எங்களுடைய தேசத்தை தொடர்ந்து வழி நடத்தி நீர் ஆசிர்வதிக்கும்படியாய் நாங்கள் வேண்டுகிறோம் வருகின்ற ஆண்டவரே இந்த தேர்தலிலும் தேவ கரம் இருந்து உமக்கு சித்தமானவர்களை நீர் நியமித்து அந்த தேசத்திற்கு நன்மையானவைகளை நீர் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் குறிப்பாக விசுவாசிகளுக்கு திருச்சபைகளுக்கு ஊழியங்களுக்கு சாதகமாய் கர்த்தாவை இருக்கின்ற ஆம் ஆண்டவரை அரசாங்கத்தின் நிறங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டுகிறோம் மற்றும் உலகத்தில் இருக்கின்றதான பலவிதமான நாடுகளிலே குழப்பங்களும் சண்டைகளும் போர்களும் யுத்தங்களும் அண்டவரே அநியாயமாய் மாளுகின்ற ஜனங்கள் சிறுவர்கள் பெண்கள் வயதானவர்கள் அப்பா பிதாவே நீர் கருணையாய் இறங்கி இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி கொண்டு வரும்படியாக நாங்கள் நம்முடைய சித்தத்தை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் சுவாமி தொடர்ந்து கூட கர்த்தாவே நீர் கூட இரும் நீர் வழி நடத்தும் நீர் பலப்படுத்தி எங்களை உம்முடைய கருவிகளாக இந்த உலகத்திலே ஆம் ஆண்டவரே நீர் எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாய் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இந்த உலகத்திற்கு அந்த சாந்தத்தையும் சமதானத்தையும் நாங்கள் அதற்கு பிரதிநிதிகளாக இருக்க காணப்பட அருள் புரிந்தரள வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவரும் ரச்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்த ஜபத்தை நாம் சேர்ந்து சொல்லுவோம் எங்களை பரமண்டலத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக 
നമ്മുടെ ഈ സിദ്ധം പരമണ്ഡലത്തിൽ ലഭിച്ചപ്പെടുന്നതുപോലെ ഭൂമിയിലെയും അതിൻ്റെ രണ്ടു വേണ്ടിയെങ്കിൽ ആഹാരത്തെങ്കിലൊക്കെ താറും ആ മേൻ അമർന്ന് കൊള്ളുവോ പൊഴുത് വേദപാഠം വാസിക്ക് കേൾപ്പും വാസിക്കുംപടിയാക തെരിഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെട്ട വേദ പകുതി ഒന്ന് തെസലോണിക്കേയർ ഐന്താം അധികാരം വസനങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഒന്ന് തെസലോണിക്കേയർ ഐന്താം അധികാരം വസനങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ പുതിയ പാട്ടിൻ പക്കം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് സഹോദരരെ ഇവകൾ നടക്കും കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും കുറിത്ത് ഉങ്ങൾക്ക് എഴുത വേണ്ടുവതില്ലേ ഇരവിലെ തിരുടൻ വരുകിറ വിധമായി കത്തരുടെ നാൾ വരുമഞ്ച് നീങ്കളെ നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കീർക്കൾ സമാധാനവും സൗഖ്യവും ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ചൊല്ലുമ്പോൾ കർപ്പവതിയാനവൾക്ക് വേദന വരുകിറത് പോല അളിവ് സടുതിയായി അവർക്ക് മേൽ വരും അവർക്ക് തപ്പിപ്പോവതില്ലേ സഹോദരരെ അന്ത നാൾ തിരുടനെ പോല ഉങ്ങളെ പിടിത്തു കൊള്ളത്തക്കതാക നീങ്കൾ അന്ധകാരത്തിൽ ഇരിക്കിറവർകളല്ലവേ നീങ്കൾ എല്ലാവരും വെളിച്ചത്തിൻ പിള്ളകളും പകലിൻ പിള്ളകളുമായി ഇരിക്കീർക്കൾ നാം ഇരവുക്കും ഇരുളുക്കും ഉള്ള ഉള്ളാനവർകളല്ലവേ ആകയാൽ മറ്റവർക്ക് തൂങ്ങിക്കരുത് പോൽ നാം തൂങ്ങാമൽ വിളിത്തു കൊണ്ട് തെളിന്തവർകളായി ഇരുക്ക കടവും തൂങ്ങിക്കരവർക്ക് രാത്രിയിലേ തൂങ്ങുവാർക്കൾ വരിക്കൊള്ളുകിറവർക്ക് രാത്രിയിലേ വരിക്കൊള്ളുവാർക്കൾ പകലുക്കൂരിയവർകളാകിയ നാമോ തെളിന്തവർകളായിരുന്ന് വിശ്വാസം അൻപ് എന്നും മാർഗവശത്തെയും രക്ഷിപ്പിൻ നമ്പിക്ക എന്നും തലീസീനാവയും തരിത്തു കൊള്ള കടവും ദേവൻ തം നമ്മെ കോപാക്കിനെ കെഞ്ച് നിയമിക്കാമൽ നമ്മുടെ കത്തനായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ മൂലമായി രക്ഷിപ്പടയവതർക്കെഞ്ച് നിയമിത്താർ നാമും നാം വിളിത്തിരുപ്പവർകളാനാലും നിത്തിരയെ അടയത്തക്കവർകളാനാലും നമ്മുടെ കൂടെ നാം ഏകമായി പിളിത്തിരുക്കും പടി അവർ നമുക്കായി മറിത്താറി ആകയാൽ നീങ്കൾ ചെയ്തു വരുകിറ പടിയെ ഒരുവർ ഗൊരുവർ തേറ്റി ഒരുവർ കൊരുവർ ഭക്തി ഭക്തി വിരുത്തി ഉണ്ടാകുമ്പടി ചെയ്യുങ്കൾ ഇത് ദേവനുടെ വാർത്ത ദേവനിക്കേ മഹിമ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ആത്മ നേസരെ പള്ളത്താക്കിൻ ലീലിയൈ സാറോണീൻ റോജാവൈ പതിനായിരങ്ങളിൽ സിറന്ത നമ്മുടെ ആണ്ടവരെ വർണ്ണിത്തു പാടുവോമാ സഭയാർ എഴുന്നു നിന്നു പാരീർ അരുണോദയം പോൽ എന്ന പാടലെ അരുളുരയ്ക്ക് ആയത്ത പാടലാക പാടുവോ
இன்று நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தை அளிக்க நம்முடைய போதகர் ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன் அண்டபுரம் அருமை இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் மறுபடியும் நம்முடைய ஆராதனைக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வரவேற்கின்றோம் இந்த மாலை வேளையிலே நாம் வாசித்த வேத பகுதியின்படி கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகை குறித்த சில சத்தியங்களை நாம் குறித்து நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம் இந்த கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாவது வருகை என்பது வேதத்திலே பரிசுத்த வேதமாகிய நம்முடைய கிறிஸ்தவ வேதத்திலே மட்டும் சொல்லப்படாமல் இதர யூத மரபுலிருந்து தோன்றிய வேறு மார்க்கங்களும் கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு இரண்டாவது முறையாக அவர் நியாயம் தீர்க்க நியாயாதிபதியாக வருவார் என்று அவர்களும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள் ஆகவே பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே இயேசு கிறிஸ்துனுடைய முதல் வருகையை குறித்த தீர்க தரிசனங்கள் எத்தனையாய் அது நிறைவேற பெற்றதோ அப்படியாக நாம் விசு விசுவாசிக்கிறபடி வேதத்திலே குறிப்பிட்டப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்க தரிசனங்களும் அவருடைய இரண்டாவது வருகை குறித்த இந்த திருக தரிசனங்கள் நிறைவேறும் என்பது சந்தேகமே இல்லை கண்களை மூடி நாம் ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாய் நேசித்து எங்களை ரட்சிக்க வந்த இயேசுவே நீர் எங்களை இந்த பூமியிலே உம்முடைய சாட்சிகளாக கொஞ்சம் காலம் நீர் எங்களை வைத்திருக்கிறீர் உம்முடைய வருகைக்காக நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வருகையின் உன்னதமான ஆமாண்டவரை ஒரு நாளாக அது ஒரு ஆச்சரியக்கூடியதான ஒரு நாளாக நாங்கள் ஆண்டவரே எந்த நேரம் அது வரும் என்று நாங்கள் அறியாது இருக்கின்றபடினாலே நாங்கள் ஏக்காலத்திலேயும் ஆண்டவரே ஜாகிரதை உள்ளவர்களாய் காணப்பட நீர் எங்களுக்கு அருள் புரியும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த வேத தியானத்தை நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தர வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்கிறோம் பரிசுத்தாவியானவரே நீர் எங்களை உருக்கும் நீர் எங்களை உருவாக்கும் நீர் எங்களை ஆமாண்டவர் எங்களோடு பேச வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் நம்முடைய நாமத்தின் துதிக்கே இவை கேட்கின்றோம் ஆமேன் இன்று நான் சொன்னது போல கர்த்தராகியேசு கிறிஸ்து அவர் வருகிறார் என்பது அநேக சத்தியங்கள் அநேக வேத வசனங்கள் ஆதாரத்துடன் நாம் பார்க்கலாம் உதாரணத்திற்காக அப்போஸ்தலருடைய நடவடிக்கையின் புஸ்தகம் முதல் அதிகாரத்திலே வசனம் ஏழு அதற்கு அவர் பிதாவானவர் தம்முடைய ஆதினத்திலே வைத்திருக்கிற காலங்களையும் வேலைகளையும் அறிகிறதற்கு உங்களுக்கு அடுத்தது அல்ல என்று இயேசு சொல்லும்போது அவர் தன்னுடைய வருகையை குறித்து பேசுகிறார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த முதல் சில வசனங்களை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் எப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரோ அப்படியாக மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு அவர் திரும்பவும் வருவார் என்று நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம் அதற்கு நீங்கள் சாட்சிகளாக அவர் இந்த உலகத்திலே இருந்து சொன்ன காரியங்கள் நீங்கள் சாட்சிகளாக இருக்கிறீர்கள் என்று தான் தன்னுடைய பிள்ளைகள் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு அவர் சொன்னார் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வருகை எதற்காக வருகிறார் என்று நாம் இங்கே பார்க்கும் பொழுது அவரை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அவர் சொல்லி போன அனைத்து வாக்கு தத்தங்களும் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் வாரிசுகளாக இருக்க அவர் வருகிறார் ஸோ இஸ் கமிங் இஸ் டு கிஃப்ட் அஸ் த இட்டர்னல் கிஃப்ட் that he has promised nithyamana vaalvu nithyamana jeevan in the ulagathile avar namakku 
வாக்கு தத்தம் பண்ணினார் அதை கொடுக்க வருகிறார் இறங்கி வருகிறார் அவர் மேலே போகிறேன் நான் என் பிதாவினிடத்திற்கு போகிறேன் நான் உங்களுக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி மறுபடியும் வருகிறேன் வருகிறேன் என்று அவர் சொல்லும் பொழுது இது உயிருள்ள மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல மறித்து போனவர்களுக்கு கூட இந்த வாக்கு தத்தம் பொருந்ததாக இருக்கின்றது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே அந்த கடைசி இரண்டு அதிகாரங்களில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே அதாவது கடலிலே புதைக்கப்பட்டவர்களும் கூட அவர்கள் தேவனுடைய எக்கால சத்தத்தை அவர்களது கடவுளுடைய சத்தத்தை கேட்கையிலே கடலானது அதற்குள் இருக்கிறவைகள் அனைவரை அனைத்தவரையும் அவர் கரைக்கு சேர்த்து கொள்வா கொடுக்க கொடுக்கும் என்று வேதத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம் இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் ஆங்காங்கே ஒரு வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்திலே அல்லது வித்தியாசமான இடங்களிலே எழுதப்பட்டது நிமித்தமாக அநேகர் பலவிதமான கருத்துகளும் இதற்கு பலவிதமான உபதேசங்களையும் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றனர் அதாவது கடவுளுடைய வருகை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வருகை எப்பொழுது வரும் என்பது ஒரு பெரிய கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது ஆனால் இங்கே நாம் வாசித்த இந்த வசனத்தின்படி அவர் திருடனை போல வருகிறார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் மற்றும் மத்திய இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்திலே அது மிகவும் இன்னும் தெளிவாக இருக்கிறது கிறிஸ்துவனுடைய வருகையினுடைய அறிகுறிகளை நாம் பார்க்கிறோமே ஒழிய அவர் எப்பொழுது எந்த நேரத்திலே எந்த வருஷத்திலே வருவார் என்று நாம் குழப்பி கொள்ள அவசியமே இல்லை ஏனென்றால் எந்த ஒரு வேத வசனமும் அவருடைய வருஷம் அல்லது அவர் எப்பொழுது வருகிறார் என்று வேதத்திலே நமக்கு ஒரு தெளிவான காலத்தை குறிப்பிடவில்லை ஆனால் இந்த உலகத்திலே அவருடைய வருகை நிச்சயம் என்பதுதான் இந்த உலகுக்கு அவருடைய வருகை நிச்சயம் என்பதுதான் வேதத்திலே நமக்கு போதிக்கப்படுகின்ற காரணம் என்னவென்றால் நாம் எந்த நேரமும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் நாம் ஆயத்தம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது அங்க கிறிஸ்துவனுடைய இரண்டாம் வருகை இரண்டு நிலைகளிலே காணப்படுகிறது அல்லது இரண்டு பகுதிகளாக காணப்படும் என்று வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது அதாவது தியாலஜிக்கலி ஸ்பீக்கிங் இறையியல் சார்ந்த சார்ந்த சில உபதேசங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது குறிப்பாக மூன்று விதமான கண்ணோட்டங்கள் இருக்கின்றது அதாவது ஒரு ஒரு குழப்பத்திற்குரியது தான் என்று நான் சொல்ல சொல்வேன் அதாவது மிலேனியலிஸ் எனக்கூடியதான ஒரு கூட்டம் இருக்கின்றனர் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி அரசாட்சியின் காலத்திலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வருவார் அல்லது உபத்திரவத்தின் காலங்களிலே அவர் வருவார் பிசாசானவன் வெளிப்படப்பட்டு அவன் இந்த பூமியிலே எல்லார் ஜனங்களுக்கும் உபத்திரவத்தை மகா உபத்திரவத்தை கொடுக்கும் காலத்திலே கிறிஸ்துவனுடைய வருகை வெளிப்படுகின்றது என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள் மிட் ட்ரிபுலேஷன் என்கின்ற ஒரு கருத்தும் இருக்கிறது போஸ்ட் ட்ரிபுலேஷன் எனக்கூடிய மற்றொரு கருத்தும் இருக்கிறது அவைகளெல்லாம் அவைகளை குறித்து எல்லாவற்றையும் தெளிவாக நாம் இங்கே சொல்வதற்கு நமக்கு சமயம் போதியதாக இல்லாது ஆகவே நாம் அவைகளை குறித்து மற்றொரு நேரம் அல்லது குறிப்பிட்ட ஒரு பாடத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோமே என்றால் அது நலமாக இருக்கும் ஆனாலும் இவை எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு பதம் பயன்படுத்துகிறது ஒரு டெர்மினாலஜி ஒரு வார்த்தை பரோஷியா என்கின்ற ஒரு வார்த்தை இந்த பரோஷியா என்கின்றது இது வருகிறேன் என்ற அர்த்தம் வருகிறேன் வருவேன் என்ற ஒரு ஒரு அர்த்தம் கொள்ளும் இந்த பரோசியா ஆக இப்பொழுது உதாரணத்திற்கு ஒருவர் உங்களை போன் அடித்து நான் ஒரு ஏழு மணிக்கு வருகிறேன் என்று சொன்னால் அவருடைய அந்த வருகை 
ஏற்கனவே அவர் வந்த ஒரு வருகையாக இருந்தது ஏதோ வேறு இடத்துல அவர் வந்திருக்கிறார் இல்லையா இப்போ நான் கூட சொல்லுகிறேன் நீங்கள் எங்கள் இல்லத்திற்கு வரப்போகிறீர்கள் உங்களுடைய வருகை ஏற்கனவே நீங்கள் வந்தவ வந்தவர்கள் ஏற்கனவே அந்த மாநிலத்திற்கு ஜொஹோர் மாநிலத்திற்கு வந் வந்திருக்கிறீர்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் எங்கள் இல்லத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள் அதுதான் வருகை என்ற கருத்து நமக்கு நம்முடைய புரிதல் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் கம்மிங் இஸ் சம்திங் தட் வி யூஸ்வலி டூ அண்ட் ஹேபிட்வல் ஆக்ஷன் இல்லையா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த வாரத்திற்கு வருகிறேன் அடுத்த வாரத்துக்கு நான் சர்ச்சுக்கு வருகிறேன் என்று சொன்னால் கடந்த வருஷம் முப்பத்து முப்பது அல்லது இருபத்தி ஒன்பது வருஷமாக நாம் வந்து கொண்டிருக்கிறது அதுவும் வருகை தான் உங்களுடைய வருகைக்கு நீங்கள் வருதை தந்தமைக்கு நன்றி என்று நாம் சொல்லும் பொழுது இந்த வருகைக்கும் இந்த பரோசியா என்கின்ற வருகைக்கும் இது வித்தியாசமானது என்று வேத பண்டிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஏனென்றால் இந்த பரோசியா என்கின்றது கடவுளினுடைய அதாவது once and for all he comes and he doesn't come again so parousia engindra in the vaarthai once coming and never come again oru murai vande meendum varuvadillai and the karuthile andavaraga yesu christunudaiya varugai mudal varugai ku adu parousia endru sollapadugiradillai அவருடைய பிறப்பிற்கு பரோசியா என்ற வார்த்தை கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வருவார் பிறப்பார் என்ற தீர்க தரிசனங்கள் அதிகமாக இருப்பினும் அங்கே பரோசியா என்கின்ற அந்த வார்த்தை கூறப்படாமல் இருக்கின்றது ஆனால் இங்கே இந்த ஒன்று தெசலோனிக்கியர் நான்காம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் பதினெட்டு வரைக்கும் பதினொன்று வசனங்கள் வரைக்கும் நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவர் வருகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே குறிப்பிடப்படுகின்றது என்ன என்றால் பரோசியா இந்த பரோசியா என்பது அவர் வருவார் அண்ட் தட் இஸ் தி என் ஆஃப் இட் ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லையா ஆக இந்த பூமியிலே அவர் வரும் பொழுது மனித கொள்ளுங்கள் இந்த பூமிக்கு அவர் வரும் பொழுது இந்த திருசபையானது இந்த பூமியிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இதுதான் முதல் பகுதி ஸோ இதுதான் இந்த பரோசியா என்பது அல்லது இரகசிய வருகை என்று நாம் சொல்லுகிறோம் பல கருத்துக்கள் இருக்கிறது இந்த இரகசிய வருகை எப்பொழுது வருவா எப்பொழுது நிகழும் என்பது அதை குறித்து நாம் நம்மை குழப்பிக் கொள்ள வேண்டாம் இருப்பினும் அனைத்து சபைகளும் பொதுவாக கிறிஸ்துவனுடைய இரகசிய வருகையை குறித்து இந்த பரோசியாவை குறித்து நம்புகின்றனர் ஆக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வராமல் நடு மேகங்களிலே அவர் வந்து பூமியிலே விசுவாசிக்கிறவர்களும் விசுவாசி அதாவது விசுவாசத்தோடு கூட பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்து மறித்து போனவர்களையும் அவர் எழுப்பி சென்று அவரோடு கூட மேகங்களின் நடுவிலே அவர் பரலோகத்திற்கு கொண்டு போகிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அதாவது உண்மையான விசுவாசிகள் பரிசுத்தவான்கள் அங்கே எழுப்பப்படுகிறார்கள் மறித்தவர்கள் அடுத்து என்ன நடக்கிறது அந்த கிறிஸ்துவினுடைய பெரும் உதவத்திரத்தில் அனுபவிக்க இந்த எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் அல்லது விசுவாசிகள் அவர்கள் ஊட போக மாட்டார்கள் என்பது நாம் இதிலிருந்து அறிகிறோம் ஸோ நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய விசுவாசத்தின்படி பரலோகத்திற்கு எடுத்து கொள்ளப்படுகிறோம் ஆக இந்நிலையிலே விசுவாசியானவன் விசுவாசிக்கிற பரிசுத்தவான் அவன் அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய இந்த மகா உபத்திரவத்திற்குள் கடந்து போகிறதில்லை அவர் தனது திருசபைக்காகத்தான் மேகங்களிலே வருகிறார் அது முதல் வருகை என்று நாம் சொல்லிடக்கூடாது அது பரோசியா பரோசியா என்றால் இரகசியமாக வருவது போல அவன் திருடன் வருகிறது போல என்ற வார்த்தை இதைத்தான் இந்த கருத்து தான் கொண்டு வருகிறது ஆக வருகிறார் 
வந்துவிட்டு அவர் பரல் பரிசுத்தவான்களை அவரோடு கூட எடுத்து செல்லுகிறார் அதோடு சேர்த்து மறித்த பரிசுத்தவான்களும் உயிரோடு எழுப்பப்படுகிறார்கள் என்று நாம் வேதத்திலே வாசிக்கின்றோம் ஒன்று தெசலோனிக்கியர் நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றிலிருந்து பதினெட்டு வரையும் எடுத்தவர்கள் நீங்கள் இதை வாசிக்க கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் அன்றியும் சகோதரரே ஆஹா நீங்கள் நம்பிக்கை அற்றவர்களாக இல்லாமல் ஆஹா மனதில்லை இயேசுவானவர் மறித்து பின்பு எழுந்திருந்தார் என்று விசுவாசிக்கிறோமே அப்படியே இயேசுக்குள் நித்திரை அடைந்தவர்களையும் தேவன் அவர்களோடு கூட கொண்டு வருவார் கொண்டு வருவார் அப்போ கொண்டு செல்கிறார் என்ற இல்லாமல் கொண்டு வருவார் ஸோ திஸ் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கிரமேட்டிக்கல் வேர்ட்ஸ் இஸ் அனே அப்போ இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளே நாம் அவர் கிறிஸ்துவானவர் மறித்து பின்பு எழுந்திருந்தார் என்று நாம் விசுவாசிக்கிறோம் அல்லவா அப்படியே இயேசுக்குள் நித்திரை அடைந்தவர்கள் நித்திரை அடைந்தவர்களையும் தேவன் அவரோடு கூட கொண்டு வருவார் இந்த இந்த வார்த்தை நல்லா கொஞ்சம் எனக்கு சிந்திக்கணும் கொண்டு போவார் என்றால் அவர் சொன்னார் இல்லையா யோவான் பதினாலாம் அதிகாரத்திலே ஒன்றாவது வசனத்திலே நான் வருவேன் உங்களை சேர்த்து கொண்டு போகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இந்த வசனம் சற்று வேறுபட்டதாக இருக்கிறது அவர் போன பின்பு ஆகாயத்திலே பரிசுத்தவான்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்பு பிறகு இரண்டாவது முறையாக அவர் வருகிறார் என்பதுதான் இந்த வசனத்தை பவுல் அப்போசலன் அவர் சொல்லுகிறார் ஆக இதுதான் இந்த இரண்டாவது வருகை ஆக இந்த பரோசியா என்பது ஒரு ரேப்சர் என்று சொல்லக்கூடிய இரகசிய வருகையாக இருக்கிறது ஆக பூமியிலே இந்த பரிசுத்தமான்கள் எழுப்பப்பட்டு மன்னித்து கொள்ளுங்கள் பூமியிலே புதைக்கப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் எழுப்பப்பட்டு அவர்கள் கடவுளோடு கூட சென்று மீண்டும் அவர் குறிக்கப்பட்ட காலத்தில் வருவார் இந்த குறிக்கப்பட்ட காலம்தான் அது சற்று வேறுபட்ட கருத்துக்கள் கொண்ட காலமாக இருக்கிறது என்று நான் முன்னமே சொன்னேன் அது எந்த காலம் அது மிலேனியலாக இருந்தாலும் அதாவது ஆயிர வருஷத்தின் காலமாக இருந்தாலும் அதற்கு பிறகும் இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னதாக நடந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையில் எந்த காலத்திலே அது நடைபெற்றாலும் அவர் வருகிறார் என்பது அனைத்து கிறிஸ்தவர்களும் சரிசமமாக அவர்கள் விசுவாசிக்கிறார்கள் நாமும் விசுவாசிக்கிறோம் ஆகவே அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்றால் இந்த பூமியிலே நாம் வாழும் காலங்களிலே நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் இங்கே நமக்கு ஒரு சவாலும் ஒரு அழைப்பும் ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் மத்தியு பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்திலே மனுஷகுமாரன் தம்முடைய பிதாவின் மகிமை பொருந்தியனவராய் தம்முடைய தூதரோடும் கூட வருவார் ஆக அப்பொழுது அவனவன் கிரியைகளுக்கு தக்கதாக அவனவனுக்கு பலன் அளிப்பார் இங்கே நிற்கிறவர்களில் சிலர் மனுஷகுமாரன் தம்முடைய ராஜ்யத்தில் வருவதை காணும் முன் மறித்து போகிறதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் ஆக ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகிறார் அவருடைய அவனவனுடைய கிரியைகளுக்கு ஒரு கூலியை கொடுக்க ஒரு நன்மையான ஈவுகளை கொடுக்க இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்திலே அவரை வெறுமனையாக நாம் விசுவாசிக்கவில்லை தெர் இஸ் அ ப்ரைஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் இந்த உலகத்திலே நாம் படிக்கின்ற பாடங்களுக்கே அதனுடைய முடிவிலே ஒரு பரீட்சை இருக்கிறது அந்த பரீட்சையிலே மென்மையாய் செய்கிறவர்களுக்கு நல்ல மார்க்குகள் உண்டு ஓட்ட பந்தயத்திலே ஓடுகிறவர்களுக்கு 
ஒருவன் ஜெயிக்கிறான் ஜெயி ஜெயித்தவனுக்கு ஒரு கிரீடம் கொடுக்கப்படுகிறது இப்படியாக இந்த பூமியா இந்த இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கையானது ஒரு ஓட்டத்தின் ஒரு ஓட்ட பந்தயம் போல இருக்கிறது கடவுளுக்கு நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு சேவையும் இது அதனுடைய இறுதி முடிவு ஏதோ ஒரு நன்மை ஆண்டவர் நமக்காக வைத்திருக்கிறார் இந்த கருத்து பல்வேறு மார்க்கத்தினர் மத்தியிலும் இருக்கிறது எப்படி அவர்கள் விசுவாசிக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுடைய கூடுகைகளிலே நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் சவர்த்தனை செய்யும் பொழுது அல்லது மற்றவருக்கு நாங்கள் ஊழியம் செய்யும் பொழுது கடவுள் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் எங்களுக்கு கூலிய கொடுப்பார் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் குறிப்பாக சீக்கிய சகோதரர்கள் இப்படியாக அவர்கள் லங்கர் என்னக்கூடியதான அந்த அதாவது இணைந்த ஒரு உணவு உணவு பறி பரிமாறல் கொடுக்கும் பொழுது பெரிய பெரிய செல்வந்தர்களும் கூட ஒரு ஏழையாய் இருக்கின்றவர்களுக்கு வந்து பரிவாரம் செய்வார்கள் அதாவது அவர்கள் சேவை செய்வார்கள் அவர்களுடைய அவர்கள் உண்கின்ற அந்த தட்டுகளை எடுத்து கழுவார்கள் அவர்கள் உண்பதற்கு சப்பாத்தி அல்லது வேறு எந்த உணவாக இருந்தாலும் அது பரிமாறி கொடுப்பதற்கு நான் என்னுடைய நண்பர்கள் அப்படியாக செய்யும்போது நான் கேட்பேன் நீங்களாம் அப்படி செய்கிறீங்களே ரொம்ப தாழ்மையாக இருக்கிறீங்களே நான் சொல்லி பெருமைப்படுத்துகிறேன் பெருமைப்படுத்தினேன் அவர் சொன்னார் இல்லை அப்படி இல்லை இந்த காரியம் வந்து என்னுடைய காரியத்திற்காகத்தான் நான் செய்கிறேன் எனக்கு ஒரு நாள் கடவுள் கூலி கொடுப்பார் நான் இப்படிப்பட்ட எல்லா ஏழைகளையும் நான் கவனிப்பது நிமித்தமாக அவர்களுக்கு நானே உணவு கொடுப்பது நிமித்தமாக இந்த லங்கர் எனக்கூடியதான இந்த உணவு நான் கொடுப்பது நிமித்தமாக நான் என் கடவுளிடத்திலிருந்து நன்மை பெறுவேன் என்று அவர்கள் நம்புகிறார் ஸோ எவ்ரி ஒன் பிலீவ் தர் இஸ் அ ரிவார்ட் சம்திங் ஆனாலும் வேதம் மட்டும்தான் உண்மையான சத்தியமான ஒரு ஒரு பரிசு அவனவனுக்கு ஏற்ற அவனுடைய கிரியைகளுக்கு ஏற்ற ஒரு பரிசு ஆண்டவர் கொண்டு வருவார் ஆக இந்த உலகத்திலே நாம் எப்படி வாழ்கின்றோம் என்பது மிகவும் முக்கியம் இனோ ஒரு கண்டாக்கி அல்லது ஒரு மேக்டானல்க்கு போனீங்கன்னு சொன்னாக்க ஒவ்வொரு மாதமும் அங்கே வந்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுருப்பான் த பெஸ்ட் எம்ப்ளாயி ஆஃப் த மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்குறீங்களையா ஒரு சமயம் நீங்கள் வேலை பார்க்கும் அலுவலகங்களில் கூட இப்படியாக இருக்கலாம் த பெஸ்ட் எம்ப்ளாயி ஆஃப் த மான் அது எப்படி அவங்க கணக்கி போட்டு செய்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஏதோ நன்மையானது ஒரு ஒருக்கு அவன் அவனுக்கு சேர வேண்டும் என்று அவர்கள் செய்கிறார்கள் நல்லது த பெஸ்ட் பிலீவர் ஆஃப் தி என் என்று ஆண்டவர் ஒரு நாள் நமக்காக ஒரு பரிசு கொடுக்க ஒரு உன்னதமான ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார் அதை பெற்றுக்கொள்ள நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் இந்த லங்கரிலே வந்து அவர்கள் உணவு கொடுப்பது போல நாமும் கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அதனாலே என்னுடைய ஆண்டவர் எனக்கு பரிசு கொடுக்க மாட்டார் நான் இந்த உலகத்திலே ஆண்டவருக்கு அதிகமான காணிக்கை கொடுப்பது நிமித்தமாக அல்லது அதிகமாய் வேகமாய் நான் பாடுகிறது நிமித்தமாய் ஊழியம் பிரசங்கத்தை செய்கிறதுனாலே ஆண்டவர் எனக்கு எந்த காரியமும் அதை அதாவது ஆதாரமாக வைத்து கொடுப்பதில்லை நான் கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தினாலே தெளிக்கப்பட்டு பரிசுத்தமாய் வாழ்கின்றேனா என்பதுதான் கணக்கு சீசர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையே கடவுளுக்கே ஒப்பு கொடுத்தார்கள் இல்லையா இந்த பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களுக்காக அல்ல ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிற இம்மைக்குரியவர்களுக்கு இம்மைக்குரியவைகளுக்கு மட்டும் நாம் கடவுளை நாம் விசுவாசிப்போம் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களை காட்டில் நம்ம வந்து பரிதவிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆக இந்த இம்மைக்கான இந்த பூமிக்குரிய காரியங்களுக்கு நன்மை வருகிறது விதைக்கிறவன் கண்டிப்பாக அறு அறுவடை செய்வான் நாம் எதை செய்தாலும் ஆண்டவர் அதை அங்கீகரிக்கிறார் என்பது ஒரு சத்தியம் இருந்தாலும் கடைசியிலே அவன் அவன் கிரியைகளுக்கு தக்கதாக அவன் அவனுக்கு பலன் அளிப்பார் பிரதிபலன் கொடுப்பார் திஸ் இஸ் இது 
பிரசங்கம் பண்ணுவதிலே ரொம்ப சுலபமாக இருக்கிறது அதை நாம் வாசிக்கும் போது அதை நான் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது எனக்குள்ளேயே ஆண்டவர் பரிசுத்தாவியானவர் உருக்கு என்னுடைய இருதயத்தை உருக்குகிறார் ஐ வதி ஆஃப் தட் குட் பிளஸ் திங் தட் ஹி ஹேஸ் ப்ரிப்பேர் ஃபார் மீ நான் என்னத்தை சஜிச்சிருக்கிறேன் ஆண்டவருக்காக நான் எதுவுமே கொடுப்பதினாலும் நான் செய்வதினாலும் அல்ல அவருக்காக நம்முடைய வாழ்க்கையே நாம் கொடுப்பது அதான் உன்னதமான கொடுத்தல் த கிரேட்டஸ்ட் கிஃப்ட் தட் யூ கேன் கிவ் டு காட் இஸ் வென் யூ கிவ் யுவர் செல் அதான் பக்தன் பாடுகிறான் மகனே உன் நெஞ்சை நைக்கு தாராயோ மகனே உன் நெஞ்சை நைக்கு தாராயோ மோட்ச வாழ்வை தருவேன் இது பாராயோ மோட்ச வாழ்வை தருவேன் இது பாராயோ மகனே உனஞ்சனுக்கு தாராயோ ஆண்டவர் என்னுடைய நெஞ்சு என்னுடைய இருதயம் என்னுடைய கொமிட்மெண்ட் என்னுடைய பக்தி என்னுடைய பரிசுத்தம் என்னுடைய உண்மையான ஜீவியத்தை அவருக்கு கொடுப்பேனா என்று கேட்கிறார் மோட்ச வாழ்வு அது நிச்சயம் அவர் எனக்கு கொடுக்க நிச்சயப்படுத்திருக்கிறார் ஆக இந்த முதல் பகுதியிலே வந்து ஆண்டவருடைய வருகை இந்த அதாவது ஆகாய மண்டலத்தில் இருக்கும் அவருடைய திருசபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் விசுவாசிகள் அனைத்தும் அவரை எதிர்கொண்டு போகார்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த இரண்டாவது பகுதி நாம் பார்க்கலாம் இது எருசலமை மையப்படுத்தி பேசப்படுகிறது வசனங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது நீங்கள் குறித்து கொண்டால் அது நலமாக இருக்கும் அதாவது இது வந்து ஆயிரம் வருட அரச் சாட்சியை குறிக்கிற ஒரு வருகை அதாவது இதுதான் வந்து இந்த செகண்ட் கமிங்னு சொல்லக்கூடியது இந்த இரண்டாவது வருகை என்பது இங்கே தான் இது உண்மையாய் இரண்டாவது ஆக இதை பரவசியாக இல்லை இந்த அவர் இந்த பூமியிலே அவருடைய ராஜ்யத்தை நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு ஜபமும் உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று நாம் சொல்லும்போது அவருடைய வருகையிலே தான் அவருடைய பரிபூர்ண உன்னத சிறந்த ராஜ்யம் பூமியிலே ஸ்தாபிக்கப்பட முடியும் என்பது அநேக வசனங்கள் இங்கே இருக்கிறது ஆனால் யூதா ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனம் பதினாலு மட்டும் நாம் வாசிக்கலாம் யூதா ஒன்று பதினாலு ம் ம் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் பதினைந்து மட்டும் வாசிங்கள் தமக்கு விரோதமாய் ஆக அவருடைய வருகையிலே அவர் எதற்கு வருகிறார் அவபக்தியுள்ள பாவிகள் பேசின கடின வார்த்தை நான் பேசுகின்ற வார்த்தைகளை நியாயம் தீர்க்க வருகிறார் மத்திய சுவிசேஷத்தில் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் தன்னுடைய சகோதரன் மூடன் என்று சொன்னாலும் அல்லது மதிக்கெட்டவன் என்று சொன்னால் அவன் நியாயத்திற்புக்கு உட்பட்டவனாக இருக்கிறான் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் ஆக நான் பேசும் வார்த்தை அது என்ன வார்த்தை நாம் கடவுளை துதிக்கும் போது ஆராதனை 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 அவ்வளோ இனிமையாக இருக்குது ஆனால் இதற்கு பின்பு இந்த வாசலுக்கு பின்னால் நான் வெளியே போகும் பொழுது இந்த ஆராதிக்கும் ஆவி எனக்குள் இருக்கிறதா என்பதுதான் இந்த வார்த்தை இல்லையா 
என்னுடைய வார்த்தை எப்படிப்பட்ட வார்த்தையாக இருக்கிறது ஆக பாவிகள் பேசின கடின வார்த்தைகள் எல்லாவற்றிற்கு நிமித்தமும் அவர்களை கண்டிப்பதற் கண்டிக்கிறதற்கும் ஆயிரம் ஆயிரமான தமது பரிசுத்தவான்களோடு கூட கர்த்தர் வருகிறார் ஸோ ஆண்டவர் நியாயம் செய்யும் பொழுது பரிசுத்தவான்களோடு கூட அது நீங்களும் நானும் அதில் அந்த ஒரு பவனியிலே வருகின்ற ஒரு பரிசுத்தவான்களாக நாம் விசுவாசிக்கிறோம் நாம் தான் இந்த உலகத்தை இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட ஆளுகை செய்கிறோம் இந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே நாம் வந்து அங்கே ஜட்ஜஸாக இந்த லாயர் ஸ்கூலில் போய் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஆண்டவர் நம்முடைய உன்னத நீதிபரராயிருந்து அவருடைய இரத்தம் நம்மை நீதிமான்களாக்கினது நிமித்தமாக மற்றவர்களை அப்பொழுது நியாயம் தீர்க்க நமக்கு ஒரு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இந்த பூமியில் நாம் இருக்கிற வரைக்கும் மற்றவங்க யாரையும் நாம் நியாயம் தீர்க்கிறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்படவில்லை நீங்கள் எந்த நியாய தீர்ப்பிலே மற்றவர்களை நியாயம் தீர்க்கிறீர்களோ அதே நியாய தீர்ப்புக்களை உங்களுக்கு நியாயம் தீர்க்கப்படும் என்று இந்த பூமியிலே ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆனால் அவருடைய வருகையிலே நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் கொடுக்கின்ற இந்த ஒரு ஒரு ஊழியம் ஒரு அழைப்பு உலகத்தை நியாயம் தீர்க்க பிசாசையும் கூட நியாயம் தீர்க்க நாம் அழைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் ஆக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இப்பொழுது இந்த இரண்டாவது வருகையிலே அவருடைய பரிசுத்தவான் பரிசுத்தர்களோடு கூட வருகிறார் தம்முடைய நம்முடைய செயல்கள் அப்பொழுது நியாயம் தீர்க்கப்படும் மனிதர்களுடைய செயல்கள் இங்கே வந்து நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ரட்சிக்கப்பட்டு பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் மேலே போயிடுவாங்க இந்த பூமி அப்படியே நடந்து கொண்டே இருக்கும் டெலிவிஷன் ஓடும் எம்ஆர்த்தி ஓடும் சபைகளும் ஓடும் ஆனால் சிலர் வந்து மேலே போயிடுவாங்க அப்பொழுது தான் சில உபத்திரவ காலம் வரும் அந்தி கிறிஸ்து வெளிப்படுவான் அவன் தன்னுடைய தலையை காட்ட ஆரம்பிப்பான் நானே தேவன் என்னை வணங்கு என்று சொல்லக்கூடிய காலம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நான் அறுநூற்றி அது ஞானம் உள்ளவன் அவனுடைய கணக்கை கணக்கிட கடவன் என்று சொல்லப்படுகின்றது இல்லவா அப்பொழுது அவனுடைய முகத்தை அவன் காட்டுவான் ஸோ நமக்கு அங்கே இல்லை விசுவாசிகளுக்கு நமக்குன்னு சொன்னால் நம்ம சொல்ல தெரியாது இப்போ சொல்ல தெரியாது ஆனால் நம்ம ஆயத்தப்படுத்தி கொள்வது தான் அவசியமாக நம்முடைய செயல்கள் நியாயத்திற்கப்படும் கிறிஸ்துவின் நியாய சனத்திலே நாம் நம்முடைய கிரியைகளுக்கு தக்கதாக அவர் அப்பொழுது பலன் கொடுப்பார் அவரை போல நம்மை மாற்றுவார் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவின் முதல் வருகையை பற்றிய அனைத்து தீர்க்க தரிசனங்கள் எப்படி நிறைவேறி இருக்கின்றதோ இந்த சொல்லப்பட்ட கடவுளுடைய இரண்டாவது வருகை அது நிறைவேறும் என்பது எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை இதுதான் நான் இதுவரைக்கும் சொல்லி கொண்டது நாம் அவரை போல மாற்றப்படுவோம் இந்த இந்த மாற்றப்பட்ட நிலையிலே நமக்கும் இந்த பூமியில் இருக்கிற அவிசுவாசிகளுக்கும் விடப்பட்ட விசுவாசிகள் விடப்பட்ட கிறிஸ்துவ விசுவாசிகளுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அப்பொழுது என்ன நடக்கும் என்று நம்ம பார்க்கும் பொழுது இங்கே கிறிஸ்துனுடைய அந்த காலகட்டத்திலே அவருடைய வருகைக்கு அந்த நேரத்திலே என்ன வரும் இங்கே உலகம் ஒன்றுபட்டு அந்தி கிறிஸ்துவால் ஆளப்படுகின்றது இதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல அவனுடைய எண்ணிக்கை அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு இந்த பூமியிலே அவனுடைய தலையை காட்டும் 
பின்னால் சா சச்சு இருக்குது சபைக்குள்ளே மக்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் பாதி பேர் மேலே போயிட்டாங்க விசுவாசிக்கிறவன் ஆண்டவர் சொன்னார் அல்லவா ஒருவன் வயல் வெயிலில் இருப்பான் ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவான் மற்றவன் விடப்படுவான் இப்படியாக பல்வேறு காரியங்கள் ஆண்டவர் ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவான் ஒருவன் விடப்படுவான் ஆக விடப்பட்டவன் ஒரு கிறிஸ்தவனாக தான் இருக்கலாம் அல்லது அவிசுவாசியாக கூட இருக்கலாம் நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பக்தன் பாடினான் அல்லவா மகனே உன் நெஞ்சு எனக்கு தா உன்னுடைய விசுவாசம் நிலை ஆயிருக்க நம்முடைய பரிசுத்தம் உறுதியாயிருக்க நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஜீவியம் மாயமானதாக இல்லாமல் இருக்க அப்பொழுது நாம் விடப்படாத ஒரு நிலையிலே ஆண்டவர் நம்மை எடுத்துக்கொள்வார் ஆக இந்த அந்தி கிறிஸ்து என்கின்றவன் இது ஒரு கொள்கை அல்ல அந்தி கிறிஸ்து என்கின்றது ஒரு கொள்கை அல்லது ஒரு டெக்னிக்கல் தேம் அல்ல இவன் ஒரு மனுஷன் இது பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்கிறது அது சொல்வதற்கு எழுத்தின் வடிவத்திலே பல காரியங்கள் இருக்கிறது ஃபிகாரியூஸ் ஃபிலிடேய் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது அது ஒரு குறிப்பிட்ட மத பெரிய மத போதகரின் அந்த மீட்டரிலே எழுதப்பட்டு அந்த தொப்பியிலே எழுதப்பட்டு ஃபிகாரியூஸ் ஃபிலிடேய் அப்படி என்றால் இங்கே நான் எழுத எழுதவில்லை நானே தேவனுடைய பிரதிநிதி என்கின்ற ஒரு வார்த்தை ஒரு மனிதன் சொல்வானார் இந்த உலகத்தில் இப்பொழுது கூட அது இருக்கிறது இந்த பூமியிலே இருக்கிற மத மாபெரும் ஒரு மத போதகரினுடைய மீட்டர் அந்த பிஷப் தொப்பி மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் வந்து சுற்றியும் எழுதியிருக்கிறாங்களாம் ஃபிகாரியூஸ் ஃபிகார் என்று சொன்னால் ரெப்ரஸன்டேஷன் டேய் என்பது கடவுள் கடவுளுடைய பிரதிநிதி நான் இந்த உலகத்திற்கு எதை கட்டுகிறேனோ அதை பரலோகத்திலே கட்டப்படும் என்று ஆண்டவர் சொன்னது போல அந்த வசனத்தின் அடிப்படையாக நான் உங்களை மன்னிக்கிறேன் என்று சொன்னால் உங்களுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படும் என்று அவர்கள் விசுவாசிக்கிறார்கள் ஆக இந்த பூமியிலே நான் பாவத்தை மன்னிக்கக்கூடியவனாக கூட நான் இருக்கிறேன் ஆக இந்த உலகத்திலே ஆண்டவர் எதையெல்லாம் செய்ய போகிறாரோ நான் தான் அதற்கு பிரதிநிதி என்று பிகாரியூஸ் ஃபிலிடே என்று அவர்கள் நம்பி கொள்ளுகிறார்கள் ஆனால் வேதம் அப்படி நமக்கு சொல்லித்தரவில்லை நம்முடைய ஃபிகார் நமக்காக மத்தியஸ்தர் என்ற வார்த்தை தான் ஃபிகார் கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள மத்தியஸ்தர் ஒரே ஒரு மத்தியஸ்தர் தான் நமக்கு இருக்கிறது அவர் தான் கிறிஸ்து அவரால் மட்டும்தான் பாவத்தை மன்னிக்க முடியும் இந்த உலகத்திலே எந்த ஒரு மத போதகரும் அல்லது மத குருக்கள் யாராலுமே அந்த அதிகாரம் விகார் எனக்கூடியதான விகாரியூஸ் ஃபிலி டேய் எனக்கூடியதான அந்த அதிகாரம் யாருக்குமே இல்லை நம்முடைய ஆதி திருசபைகளிலே சிலர் ஒரு ஒரு ஆயர் ஒரு மூத்த போதகருக்கு வந்து நம்ம விகார் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா எங்களுக்கு சபைகளில் அப்படின்னா இட்ஸ் த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் காட் டு த பீப்பிள் ஆனால் பாவ மன்னிப்பு அங்கே கொடுக்கப்படுறதில்ல அதனால் இயேசு தான் பாவ மன்னிப்பு கொடுக்குறாருன்னு சொல்லிவிட்டு நம்முடைய விசுவாசமும் இருக்கிறது ஆனால் வேறு சில மத போதகர்கள் பாவத்தை மன்னிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க இந்த பூமியிலே செயல்பட்டு வராங்க ஆக இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அந்த ஃபிகாரியூஸ் ஃபிலிடே என்றதான அந்த ரோமனிய அந்த ரோமனிய எழுத்து அந்த ரோமனிய எழுத்தை நீங்கள் ஒவ்வொன்றாக கூட்டி அதை அதனுடைய அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க அதனுடைய அமௌண்ட் எவ்வளவு அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு என்று வருகிறது ஆக பிரியமானவர்களே அந்தி கிறிஸ்து என்பது ஒரு நபர் என்பது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நபர் இந்த பூமியிலே தன்னுடைய உபதேசத்தை தன்னுடைய என்னது அறிவுரையை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் 
ஆக நாம் சற்று உஜாராக இருக்க வேண்டும் நான் முன்னமே ஏற்கனவே ஒரு பிரசங்கத்தில் நான் சொன்னேன் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலே இந்தோனேஷியாவில் ஒருத்தவங்க வந்து கிறிஸ்து அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்கு வரேன்னு சொல்லி எல்லாரும் தங்கள் பெரிய பெரிய பணக்காரங்களாம் எல்லா காரியங்களும் விற்று போட்டு விட்டு காத்திருந்து காத்திருந்து கண்ணு பூத்து போய் அந்த இயேசு வரவே இல்லை கடைசியில் ஏமாந்த போயிட்டு ஏமா ஏமாறப்பட்டு அரசாங்கத்தால் பிடிக்கப்பட்டார்கள் என்று அது உண்மை ஆக பிரியமானவர்களே எந்த ரீதியிலையும் கிறிஸ்து வருவார் என்று யாரும் சொன்னாலும் நம்ம நம்பிடாதபடிக்கு நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் வசனங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது ஆனாலும் வேறு சில காரியங்களை குறித்து சொல்லிவிட்டு நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன் இந்த கிறிஸ்துவனுடைய வருகையினுடைய அடையாளம் தானியல் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே நாலாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம் வாசிக்கலாமா தானியல் பனிரெண்டு நாலு தானியல் ஆகிய ஆஹா ஆ அறிவும் பெருகி போகிறது ஆக நீங்களும் நானும் வாழ்கின்ற இந்த உலகம் அறிவு இந்த உலகத்திலே காணாத ஒரு பெருக்கம் இருக்கிறதை நாம் அறிவோம் இல்லையா இந்த பெருகின்றதான இந்த அறிவு சில சமயத்திலே நம்மால் அதை கேட்சாப் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறது ஆனால் சின்ன பையனுக்கு வந்து அது ரொம்ப கேட்சாப் பண்ணுறாங்க நீங்கள் நம்பாட்டி பண்ண உங்களுடைய ஹேண்ட்ஃபோனை குறித்து உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களை விட ரொம்ப கருத்துள்ள உள்ளராக இருக்கிறாங்க அவங்க அவங்க எப்போ தான் படித்தாங்கன்னு நமக்கு தெரியல எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியுது என்ன எது தட்டினா எது வரும் எப்படி போனால் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியல நம்மளும் தட்டி தட்டி தான் பார்க்குறோம் ஒன்றுமே வர மாட்டேங்குது அவங்க தட்டாமலே நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க அது அப்படி இல்லைப்பா இது இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அறிவு பெருகி போகிறது அதாவது படிக்கிறது நிமித்தமாக அல்ல அது தானாக வருகின்றது இதுதான் வந்து கடலுடைய சத்தியம் சொல்லுகிறது இது ஒரு கிறிஸ்து வருகையினுடைய ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறதை நாம் அறிந்து கொள்வது அவசியம் இதுதான் நாம் பார்க்குறோம் இங்க ஏ சாரி ஆ இன்னொரு ஸ்லைட் ஏ சாரி இது இல்லை ஆ அறிவு பெருகிறது இந்த இந்த மனுஷனுடைய தலையில் பார்த்தீங்கன்னாக்க என்னென்னமோலாம் இருக்குது பாருங்க அனைத்து கண்டுபிடிப்புகளும் மனிதன் இன்று கண்டுபிடித்து கொண்டு அது நன்மைக்கு எதுவாக மாறாமல் தீமைக்கு எதுவாக பயன்படுத்துகின்றதும் இருக்கின்றது ஆக நம் இன்று பாவிக்கின்ற அநேக காரியங்கள் வந்து உண்மையிலேயே நன்மைக்கு தான் உருவாக்கப்பட்ட காரியங்கள் சாதனைகள் ஆனாலும் மனிதன் அதை தீமைக்காக பயன்படுத்தி வருகின்றான் இன்று நீங்களும் நானும் நமக்கு இருக்கின்ற அறிவு நாம் எதற்காக பயன்படுத்துகிறோம் அறிவு நம்முடைய புதையலாகவும் இருக்கக்கூடாது அந்த அறிவு பிறருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க நான் பயன்படுத்த வேண்டும் நம்முடைய திருசபையில் வந்து நம்முடைய அறிவு தாழ்ந்துகள் நமக்கு தெரிந்த காரியங்கள் அநேகருக்கு நம்ம பகிர்ந்து கொடுக்குறோம் உதாரணமாக ஆங்கிலம் சொல்லும் ஒரு வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டது ஏன் டிவியில் முன்ன நான் வர்றதுக்கு முன்னமே அந்த அந்த இதெல்லாம் பார்த்தேன் அந்த பேப்பர்ஸ்லாம் பார்த்தேன் அதுக்கு பிறகு நான் வந்த பின்னால் கூட இன்னொரு அம்மா வந்து சொல்லி தந்தாங்க இப்படியாக கம்ப்யூட்டர் சொல்லி கொடுக்குற வகுப்புகள் இருக்கிறது அப்படியும் வந்து நம்முடைய நண்பர்கள் நம்முடைய சகோதரர்கள் நம்முடைய தன்னால் வளர்கள் அவர்கள் அதற்கும் வந்து கையிட்டு கொடுக்குறாங்க இப்படியாவது ஜனங்க போய் அதாவது அறிவு பெற்றுக்கொள்வது அவசியம் ஆனால் அறிவு பெருகும் பொழுது நாம் எதற்காக பயன்படுத்துகிறோம் என்பது மிகவும் நாம் ஜாகிரதையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அநேக காரியங்கள் நான் சொல்ல இருக்கிறேன் ஆனாலும் இங்கே இந்த அந்தி கிறிஸ்து வரும் பொழுது அவன் தன்னை வணங்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறான் வணங்காதவனை அவன் கொலை செய்வான் என்று வெளிப்படுத்தின பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஆக அவனே தேவன் என்று தன்னை உயர்த்தி கொண்டு பேசுகிறான் இந்த அந்தி கிறிஸ்து அப்படி அவன் தேவன் என்று நீ வணங்கு என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு எங்கே சொல்லியிருப்பான் வெளியே சொல்லியிருக்க மாட்டான் அல்லது வெளியே சொல்ல சொல்லாமல் இருப்பான் 
இந்த அந்தி கிறிஸ்து திருச்சபைக்குள்ளே தான் வருவான் கிறிஸ்தவர்களை குழப்ப வருவான் கிறிஸ்த விடப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் அதாவது பக்தி அற்ற கிறிஸ்தவர்களை ஏமாற்ற வருவான் நான் தான் என்று நீர் என்னை வணங்கு என்று அவனுடைய சின்னத்திற்கு மிருகம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ரெண்டு தசலோனிக்கு இரண்டாம் அதிகாரத்திலே ஒன்றிலிருந்து பனிரெண்டு வரைக்கும் நாம் வாசிக்கும் போது இந்த காரியங்களை நாம் வாசிக்கலாம் நான் வாசிக்கிறேன் அன்றியும் சகோதரரே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையையும் நாம் அவரிடத்திலே சேர்க்கப்படுகிறதையும் குறித்து நாங்கள் உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறது என்னவென்றால் ஒரு ஆ ஒரு ஆவியில் நாளாவது வார்த்தை நாளாவது எங்களிடத்திலிருந்து வாய்ந்த வந்ததாய் தோன்றுகிற ஒரு நிருபத்தி நாளாவது கிறிஸ்துவனுடைய நாள் சமீபமாயிருக்கிறதாக சொல்லப்பட்டால் உடனே சஞ்சலப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள் அப்படின்னா ஒரு ஒரு திருட்டு வேலை இங்கே இருக்குது சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க கடவுளுடைய நாள் வந்துருச்சு இங்கே இவன் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எவ்விதத்தினாலாவது ஒருவனும் உங்களை மோசம் போகாதிருக்கும்படிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள் ஏனெனில் விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு கேட்டின் மகனாகிய பாப மனுஷன் வெளிப்படும் வெளிப்பட்டால் ஒழிய அந்த நாள் வராது அவன் எதிர்த்து நிற்கிறவனாயும் தேவனை தேவன் என்னப்படுகு தேவன் என்னப்படுவது கேதுவோ ஆராதிக்கப்படு படுவதற்கு ஏதுவோ அவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பாருங்க தன்னை உயர்த்துகிறவனாய் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தேவனை போல உட்கார்ந்து தன்னை தான் தேவன் என்று காண்பிக்கிறவனாயும் இருப்பான் ஒன்று ரெண்டு தெசலுனிக்கு ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பனிரெண்டு வரைக்கும் நான் வாசித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஐ நாலு வரைக்கும் தான் வாசிக்கிறேன் நமக்கு நேரம் போதியதாக இல்லை ஆக பிரியமானவர்களே இந்த அந்தி கிறிஸ்து மிகவும் ஒரு என்னது ஆபத்தான ஒரு நபர் அவன் வெளியே இல்லை அவன் திருச்சபைக்குள்ளே விசுவாசிகளுக்குள்ளே வெளிப்படுகிறான் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரு சமயம் இனி அடுத்த நாட்களிலே இன்னும் அதிகமான காரியங்கள் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த காரியத்தை மட்டும் அதாவது கிறிஸ்து இயேசு அவர் ஜெயமாக ஒரு வெள்ளை குதிரையிலே வருவார் நியாயம் தீர்க்க வருவார் என்று பிறகு நாம் பார்த்து கொள்வோம் ஆனால் இதனுடைய சாரம்சம் என்று நாம் பார்க்கலாம் அதாவது கடவுளுடைய தீர்க்கதரிசன திட்டம் அவர் எல்லாம் சொன்னாரோ அவெல்லாம் வந்து நிறைவேறி இருக்கிறது கடவுளுடைய தீர்க்க தரிசன திட்டம் முதலாவது சபை எடுத்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அதுதான் நாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் வந்து நான்கு ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் அவருடைய இரண்டாம் வருகை குறித்து நாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொம்போது இருபதாவது அதிகாரங்களிலே நாம் வாசிக்கலாம் நியாய தீர்ப்பின் நாள் அங்கே ஒரு சின்ன நாக்காலி உட்கா வச்சிருக்கிறாங்க இதுதான் வந்து இயேசு கிறிஸ்து அவர் நியாயாதிபதியாக இது த ஒயிட் த்ரோன் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்று சொல்லுவாங்க பைபிளில் வந்து அந்த வாசனம் இருக்குது அதாவது கிறிஸ்துவினுடைய நியாய தீர்ப்பு நியாய ச நியாய சந்நிதி என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த வார்த்தை ஆக பின்னால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பழைய ஏற்பட்ட காலத்திலே வாழ்ந்த பரிசுத்த வான்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்த பொழுது அவர் அங்கே என்னது அந்த ஷியோல் பாதாளத்திற்கு சென்று அவர்களை விடுதலை விடுதலை கொடுத்து அவர்களை சிலரை பரதீசிக்கு கொண்டு போனதாக நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் ஆக இன்று நீங்களும் நானும் இருக்கின்றது இந்த மஞ்சள் எழுத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஃபஸ்ட் மஞ்சளில் அதாவது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முதல் மூன்று அதிகாரங்கள் திருசபையின் காலம் ஆண்டவர் நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறது அன்பு நாம் விழுந்து போன அன்பிலிருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டும் நம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசம் விசுவாசத்திலே பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இவைகள் எல்லாவற்றையும் கடந்து போன பின்பதாக ஒரு உபத்திரவ காலம் இப்பொழுது நாம் அதை குறித்து அதிகமாக பேசுவதற்கு சமயம் இல்லை 
ஆனால் நாம் சற்று ஒரு அளவுக்கு தொட்டி அதாவது டச் பண்ணது வந்து ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே நீங்களும் நானும் தேவனோடு கூட ஆளுகை செய்வோம் ஆக ஆளுகை செய்கிறதற்கு அதனுடைய அதனுடைய குவாலிட்டி அதனுடைய என்னது ஆண்டவர் நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறது என்னது நாம் அவரை போல இந்த பூமியிலே வாழ் வாழ வேண்டும் அவருடைய இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவர்களாக இருந்து கடைசி வரைக்கும் நிலை நிற்கிறவன் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் ரட்சிக்கப்பட்டவன் பரமேற அவர் கொண்டு போகிறார் இரகசிய வருகையிலே மீண்டும் அவரோடு கூட இந்த பூமியிலே அவர் இந்த ஆயிர வருட அரசாட்சியை அவரும் நீங்களும் நானும் சேர்ந்து செய்ய புதிய வானத்தையில் புதிய பூமியிலே நாம் நிரந்தரமாக வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார் ஆக இன்னும் அதிகமாக சொல்வதற்கு எனக்கு இப்பொழுது நேரம் இல்லை இனி ஒரு நேரத்தில் நாம் பார்த்து கொள்வோம் இப்பொழுது ஆண்டவர் நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கின்ற காரியம் கண்களை மூடி இவைகளை இவைகளை குறித்து நாம் ஒரு சமயம் எத்தனையோ முறை கேட்டிருக்கலாம் ஆண்டவர் வருகிறார் இரண்டாவது வருகை வருகிறது என்றெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆனாலும் அதை குறித்து நாம் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் நம்மை நாமே நாம் ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ள வே வேண்டும் ஐந்து ஞானமுள்ள ஸ்திரீகள் தங்களுடைய கைகளிலே இருந்த அந்த விளக்கை விளக்கிலே எண்ணெய் அவர்கள் ஆயத்தமாக இருந்தார்கள் அந்த மனவாளன் வருவான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே எடுக்கப்படாதபடிக்கு தாவிது சொன்னால் உம்முடைய ஆவியை என்னிடத்திலிருந்து எடுப்படாதபடிக்கு ஆண்டவரே எனக்கு நீர் தயவு கூற வேண்டும் என்று கேட்டான் பரிசுத்த ஆவியானவர் கடவுளுடைய வார்த்தையானது நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து எந்த காரியமானாலும் அது நம்மை அவருடைய அன்பை விட்டு பிரிந்து போகாதபடிக்கு அவருடைய வருகைக்காக நாம் காத்திருக்கின்றவர்களாக காணப்பட நம்மை ஒப்பு கொடுப்போமா ஜீவனுள்ள தேவனே ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் என்ற ஆமாண்டவரே கூட்டமாக கூட்டத்தினராக நாங்கள் உம்முடைய வருகையிலே காணப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அப்பா இந்த உலகத்திலே பல பாவங்கள் பலவிதமான சோதனைகள் பலவிதமான ஆம் சவால்கள் எங்கள் வாழ்க்கையிலே எங்களுடைய ஜீவியத்திலே கர்த்தாவை நாங்கள் எதிர்கொண்டு போகிறோம் வேதத்திலே நாங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அநேக விசுவாசிகள் தங்களுடைய விசுவாசத்தை இலக்க செய்வார்கள் அவர்களுக்கு என்று நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டத்தை முடிக்க முடியாமல் தோல்வி அடைந்தவர்களாய் அநேகருக்கு பிரசங்கிக்கிற நாங்களே ஆமாண்டவரே கைவிடப்பட்ட நிலையில் இல்லாமல் அநேகருக்கு சாட்சி சொல்லுகிற நாங்கள் அநேகரை உம்மிடத்திற்கு கர்த்தாவே வழிநடத்துகிற நாங்கள் விடப்பட்டவர்களாக போகாதபடிக்கு உம்முடைய ஆவியை எங்களுக்கு தந்து வசனத்தில் நாங்கள் உறுதிப்பட்டவர்களாயிருந்து கடைசி வரைக்கும் அண்டவரே நாங்கள் உம்மை விசுவாசிக்க உம்முடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட எங்களுக்கு கிருவை தாரும் கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமை சில முக்கியமான அறிப்புகளை நாம் பார்ப்போம் முதல் முறையாக சபைக்கு நீங்கள் இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொள்வீர்கள் என்றால் தயவுசெய்து நீங்கள் இருக்கும் இடத்திலே நிறந்து கொள்ள முடியாய் உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் 
Yes, thank you very much. Mika Nandri, where are you from? Mika Nandri, in the Arada Neki Mudinda Pinbu, Namudi, Una Waikatil Kalandukulumbi, Ungla, I can run brother, Wanga, Amarandukulunga, Pinala or Sagodri, Namaku, and the Pudidaka, Vandar Karanga, Vishay Samana or Sagodri, Namudi Anbu Sagodran, brother, would you please stand? Daniel Gani Savarhel. Pala Varsamaha, Namudi Alitin, Ria Aradanigil, Panka Petrola Irunde, Yadail, our India work poi, Thurmanam Sedu, or Ria Manevium, Namodu Kuda, our Naradanil Kundu and the Kra, our Hale Varver Kumbriaka, Karangale Tatinam. Thank you very much. Thorunde, Aradaniki Warangal, Amaran the Kulangal. Adathin Namudia Indri in the Unavile. Pangu say the Varhel, Alla the Panga Kurtaverhel, Tirutirmadi, Raj Kumar Averhel, Averhelakum, Migan Nandri, Averhelim, Paratumriaka, Karangalitati Nandri Solutu. In the Arada name, within the Pinbun, Amuria uh, or Ikeam, Jabba Ikeam, Merkeradi, in the Arada Nam, Arada Adari to Kulwom. Either Kaka and Amudi Nanberkali, Maliti Silvom Jebba Pahal Jebba Kudaki Nadanda, Anihar Panga Petir Hill, Yaratala, or Ain by the Pair Vandrandanga, Mika Nandri, Anihar Panga Petir Hill, Panga Kudatir Hill, Rumbasera Pahir and the Uruvercum, Mika Mika Nandri, and the Nadatin Averhill, Uruvercum, Nandri Siltagrain. Matrum Namudi Velikalama Jabba Kuduke in the Velikalame uh Sitali Til Nadepera Irikandra over Velikalame Mirakra, they say the Varada Vergal Ningal uh Kalandukulang. Namudia Nirwaka Kulu Kutam Irvati Ondram Tedi Adatha Nyaira Ara the name within the wooden Nade Perum, either Kaha Jebitu Kulungal. Children's retreat. Pelehalu Lavergal, Ningalunga, Pelehale, Aitha Particulungal, May Undram Tedi, Labor Day, Andre, East Coast, Park Lev Nadeperum. Other to say, Tinamudia, Sagoda Regalcana in the Kuduheum, in the Ulasa Kuduhe, Nadeper Kendradi, either Kagum, Jebitu Kulungal. Mother's Day, Vishay Samana or Nal, they will say, either Kana, Aitangal. Say Patukundar Krede, either Kahum Jebitu Kulungal, twelve May. Him Sunday, Patambodam Te the Rikandrede Tamil Ministry Seminar, either Visesita Nam Sachi, a pretty Pakaralam, Swiss of William Nam, a pretty Namadigamaka Salam in Badaku, or Chinna Karthrange, TUL building in Perum, Ningal, they will say the Ungle de Perhale, Ningal Kudutir Lendral. Uh, and the materials Paku Patu other key and a Kudavi Akirkum Mulu Irabu Jabam Padinaram Tedi, June Mother Til Nadeper Erekendre, they say the Panga Perengal Adoda Serte, Namodia Veda Vina, Nadeperum, Ebrayer, Matrum Yakobu Nirabangal T shirt Indridan Kadesi, Adatavaram Ningal. Uh, if you are not in the same way, you can register the name of 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 the இது ஒரு முக்கியமான செமினார் ஒரு கருத்துரங்கு சபை அலுவல நாம் செய்து வருகிறோம் நம்முடைய சபை பார்த்தீங்கனாக்க ஒரு 130 வருடம் கொண்ட சபை अनेक முதியோர்கள் சில நடுத்தரமான வயது உள்ளவர்கள் अनेक வாலிபர்கள் சிறுவர்களும் இருக்காங்க இந்த நான்கு தரப்பினர்களோடு கூட நாம் சீரான முறையிலே சரியான முறையிலே எப்படி ஊழியம் செய்யலாம் என்ற ஒரு கருத்துரங்கு நம்ம தமிழர்களுக்கும் இது புரிந்ததாக இருக்கிறது நம்முடைய வருங்கால சமூகாயத்துக்கு நாம் எப்படி ஆசீர்வாதமான ஒரு ஊழியம் செய்யலாம் அது அதனால நீங்கள் தயவு செய்து பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் டாக்டர் தான்சு இன் மற்றும் மிஸ்டர் ஹோவே ஹவ் 
அவர்கள் நம்முடைய இந்த கருத்தரங்கிலே பங்கு கொள்வார்கள் இது மற்றொரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு நம்முடைய சபை நூற்றி முப்பது வருஷமாக இருக்கின்றது அநேகருக்கு நம்முடைய சபை சரித்திரத்தை தெரியாமல் இருக்கலாம் இதை அறிந்து கொள்வதற்கும் அநேகருக்கு இந்த சபையினுடைய காரியங்களை நம்ம எடுத்து சொல்வதற்கு இது உதவியாக இருக்கும் நீங்கள் பதிவு செய்வதற்கு இந்த தளத்தில் நீங்கள் செய்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் நம்முடைய பிரதர் லிண்டன் அவர்கள் இந்த 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 கருத்தரங்கு அல்லது இந்த இந்த ஃபெஸ்டிவலில் நமக்கு வந்து மனித கொள்ளுங்கள் இந்த இந்த சபை சரித்திரத்தை குறித்த காரியங்களை நமக்கு கற்றுத்தருவார் உங்களுடைய ஜவ தேவைகளுக்கு என்னை அணுகுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச் நாம் எல்லோரும் எழுந்து நின்று நம்முடைய காணிக்கை நாம் ஆண்டவருக்கு செலுத்த வருவோம் ஆனந்த துதி ஒலி கேட்கும் என்ற பாடலை கெம்பீரத்தோடு நாம் பாடுவோம் உங்களுடைய காணிக்கை தசம பாகங்களை ஆயத்தமாய் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்
जब हम सेवो உங்களுடைய சமூகத்திலே நின்ற வண்ணத்திலே கர்த்தாவே நாங்கள் எங்களையும் எங்களுடைய காணிக்கையும் உமக்கு நாங்கள் அர்ப்பணித்து கொடுக்கிறோம் இதை அங்கீகரித்து ஆசீர்வதித்து எங்களையும் ஆண்டவரே உடைய ஊழியத்திலே பயன்படுத்தும்படியாக உமக்கு இந்த உலகத்திலே நாங்கள் கர்த்தாவே சாட்சிகளாய் உங்களுடைய வருகை மட்டும் இருக்க அருள் புரியும் என்று நாங்கள் உங்களுடைய சமூகத்திலே கொண்டு வந்த இந்த காணிக்கையை நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் அபிர்விதமான முறையிலே ஆண்டவரே அப்பா அனைத்து காரியங்களில் நாங்கள் செய்து வரும் எல்லா காரியங்களிலேயும் தேவ ஆசீர்வாதம் நாங்கள் காண உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களுடைய வியாபாரங்கள் தொழில் வேலை பார்க்கும் இடம் வேலைகள் அனைத்தும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கட்டும் இன்று காணிக்க கொடுக்க முடியாத சிலர் இருக்கலாம் அவர்களுடைய தேவைகளை தேவன் சந்திப்பீராக விசை சித்தா கர்த்தாவே இந்த வேலையிலும் தங்களுடைய பிறந்த நாளை ஆண்டவரே காணிக்கையும் மற்றும் ஆண்டவரே விசேஷமான காரியங்களுக்காக ஜபித்த ஜபிக்க வந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நாங்கள் கொண்டு வருகிறோம் உங்களுடைய கரம் அவர்களை தொடர்ந்து ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தும்படியாக நாங்கள் வேண்டுகிறோம் விசேஷமாக ஆண்டவரே இந்த மாலையிலே எங்களுடைய அன்பு சகோதரர்கள் எங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டு கொண்டாடுகின்றவர்களுக்காக நாங்கள் நினைத்து ஜெபிக்கிறோம் உடைய கரம் அவர்களை தொடர்ந்து வழிநடத்தி ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் அப்பா பிதாவே அவருடைய உள்ளத்தின் ஆர்வங்கள் அவருடைய உள்ளத்தின் இயக்கங்கள் அவருடைய ஜபங்கள் அனைத்தையும் அங்கீகரித்து உடைய சித்தத்திற்கு ஏற்றப்படி பதில் கொடுத்து அப்பா அருளாய் நீர் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் சுக பலன் கிருபை தயவு ஐஸ்வர்யம் அனைத்தும் அவர்களுக்கு நீர் கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்படியாக குடும்பமாக கர்த்தாவே தங்களுடைய திருமண நாளை அனிவர்சரியாக கொண்டாடுகிற குடும்பங்களையும் நாங்கள் நினைத்து செபிக்கிறோம் கடவுளுடைய கரம் எங்களுடைய சகோதரர்களோடு கூட இருக்க வேண்டும் இதர குடும்பங்களையும் நாங்கள் நினைத்து செபிக்கிறோம் இந்த சபைக்கு நீர் தந்து தந்த ஒவ்வொரு குடும்பங்கள் ஆம் உடைய ஆசீர்வாதங்கள் நிரம்பின குடும்பங்களாக உமக்கு கர்த்தாவே தைரியமான சாட்சிகளாய் நிற்கின்றவர்களாக காணப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டுகிறோம் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அவர்களையும் அவருடைய சந்ததியும் நீர் ஆசீர்வதியும் அவருடைய தேவைகளை நீர் சந்தியும் சந்தியும் ஆண்டவரே ஆப்ராமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் ஆம் வாக்கு தத்தம் செய்தவர் நீர் உண்மை உள்ளவர் ஆம் ஆண்டவரே அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டுகிறோம் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் உமக்கே சகல துதிகான மகிமை கொடுக்கிறோம் இந்த இடத்தை விட்டு நாங்கள் கடந்து செல்கையிலே பிரியாத நேசர் பரிசுத்தாவியானவர் எங்களோடு கூட இருந்து நாங்கள் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை எங்களை வழி நடத்தி அருளும் சகல துதிகான மகிமை உமக்கை கொடுத்து கிறிஸ்து இயேசுவின் இனிய இன்ப நாமத்திலே வேண்டி ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதித்து உங்களை காக்க கடவர் கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிர பிரகாசிக்க பண்ணி உங்கள் மேல் கிருபையாயிருக்க கடவர் கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசனமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே ஆமேன்
கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக சமதானத்தோடு போய் வாருங்கள் ஆமேன்